हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रगति क्लासेस वेलकम है आपका हमारे चैनल प्रगति क्लासेस में जिसको जिसमें आज आपको मैं कराने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एफआईटी जैसे कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिया था वहाँ वो भी सॉल्व क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए थे फाउंडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लेकिन कई स्टूडेंट की डिमांड आई कि मैम इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी सीरीज डाली तो इसीलिए मैं आपके साथ वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ सो लेट स्टार्ट आर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वॉट इज डी बी एम एस डी बी एम एस क्या होता है इस चीज के बारे में आपको बताना है यहाँ पे देन uh, इसका आंसर जो होगा आपका डी बी एम एस स्टैंड फॉर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका डी बी एम एस किसके शॉर्ट फॉर्म है आपका डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द डाटा ये आपका क्या होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटा को कंट्रोल करता है और जो भी आपके डाटा बेस में डाटा होता है इंक्लूडिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन करता है स्टोरेज करता है और उसके बाद रिट्रीवल सिक्योरिटी और डाटा इंटीग्रिटी भी होता है तो वो है आपका डी जो कि आपका डाटा बेस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाट स्टैंड फॉर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर डी बी एम एस तो आर डी बी एम एस स्टैंड फॉर रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम विच स्टोर्स डाटा इन ए रिलेटेड टेबल्स जो क्या करता है डाटा को रिलेटेड टेबल्स में स्टोर करता है इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डाटा इसे क्यों हम यूज करते हैं आप जो इतनी भी हमारा डाटा होता है जो कि टेबल्स की फॉर्म में होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए मल्टीपल टेबल सिंप्लीफाइज डाटा एंट्री उसमें बहुत सारे मल्टीपल टेबल बनाए जाते हैं जो क्या करता है डाटा को एंट्री को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है और रिपोर्टिंग आर बाई डिक्रीजिंग द इनपुट ऑफ रिडेंडेंट डाटा तो ये आपका आर डी भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज डिफाइंड टेबल फील्ड एंड रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू डाटा बेस आपको अगर डाटा बेस में आपको तीन टर्म देखने को मिलेंगे जब आपने यूज भी करा होगा एक आपका टेबल दूसरा फील्ड और तीसरा रिकॉर्ड तो इन तीनों के बारे में हम डिफाइन करना है तो लेट सी सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल की टेबल इज अ कंटेनर फॉर रॉ इन्फॉर्मेशन और डाटा तो आपका टेबल क्या होता है जो भी आपका डाटा का कंटेनर होता है एंड ऑल्सो सर्व एज द प्राइमरी डाटा और किस तरीके से सर्व करता है जैसे कि वो प्राइमरी डाटा हो रिपोजिटरी इन एन एक्सिस डाटा बेस तो एक्सिस डाटा बेस में जो भी आपका कंटेनर होता है जिसमें भी हम डाटा को फिल करते हैं वो आपका क्या होता है टेबल बट देर इज अ मोस्ट दैट इज फील्ड और रिकॉर्ड फील्ड और रिकॉर्ड के बारे में आपसे क्वेश्चन में जरूर पूछते हैं तो फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट और कॉलम कॉलम और एट्रीब्यूट या कहीं फील्ड तीनों नाम एक ही हैं इस टाइप ऑफ डिटेल इज केप्ट इन इट्स ओन कॉलम हर टाइप के जो डाटा है उसे एक कॉलम में जो दिखाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं फील्ड कहते हैं नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड रिकॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड टपल और रिकॉर्ड को हम दूसरा नाम देते हैं टपल या फिर रो भी बोल सकते हो एंड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट वन थिंग वन थिंग के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका क्या होता है रिकॉर्ड होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सिस फाइल जो एम एस एक्सिस के फाइल होते हैं उनका क्या एक्सटेंशन होता है तो जो उसका ओल्डर वर्जन था उसका तो होता था डॉट एम डी वी जबकि उसका जो नया वर्जन आया है उसमें आ गया डॉट ए डबल सी टी वी तो ये एक्सटेंशन आपको जरूर याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट इज द नीड ऑफ ए डाटा बेस डाटा बेस की हमें क्यों जरूरत है तो इट्स आंसर इज अ डाटा बेस इज यूजली अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा डाटा बेस यूजली क्या होता है बहुत बड़ा कलेक्शन होता है किसी भी डाटा का विच इज ऑर्गेनाइज इन अ वेरी इफेक्टिव एंड एफिसेंट मैनर जिसे किस तरीके से यूज किया जाता है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बहुत इफेक्टिव और एफिसेंट मैनर में इट अलाउज द यूजर फॉर रैपिड सर्च जो क्या करता है यूजर को किसी भी चीज को सर्च करने के लिए बहुत रैपिडली कर सकता है और जो भी इन्फॉर्मेशन वो चाहिए उसको वो रिट्रीव कर सकता है उसको वो ढूंढ सकता है बहुत ही ईजी वे में और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द प्राइमरी की ना टेबल टेबल में आपका प्राइमरी की क्या होता है तो आप प्राइमरी की इज अ स्पेशल रिलेशनल डाटा बेस टेबल कॉलम तो एक प्राइमरी क्या जो होता है आपका स्पेशल रिलेशनल डाटा बेस टेबल कॉलम ही होता है और ये आपका क्या होता है एकदम यूनिक आइडेंटिटी होता है ईच एंड एवरी टेबल रिकॉर्ड जो भी आपका टेबल रिकॉर्ड होता है सब में क्या होता है वो यूनिक होता है डिज नॉट कंटेन और इसकी वैल्यू कभी भी नल और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती ये आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आता है किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ कि एफ आई टी टेक्नोलॉजी का एग्जाम बना हो और प्राइमरी की के बारे में नहीं पूछा तो आपका काफी इंपॉर्टेंट प्राइमरी की आपका क्या होता है सिंपल सी बात है कि आपका यूनिक आपका कॉलम होता है जिसमें क्या करते हैं आ, कि उसमें जो डाटा है उसे ना तो नल हो सकता है डुप्लीकेट वैल्यू तो वहां पर अलाउड ही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन अ टेबल नेम्ड कस्टमर एक टेबल का नाम है जिसका नाम है कस्टमर उसके पास बहुत सारे कॉलम्स है
तो हम बात करें अगर नेम सिटी के नॉट बी स्पेसिफाइड एज प्राइमरी की क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि प्राइमरी की जो होते हैं उसमें आपका क्या होता है डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती बट नाम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं सिटी तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट हो जाएगा तो क्यों क्योंकि आपके डुप्लीकेट डाटा रखते हैं तो इसलिए आपका ये प्राइमरी की नहीं हो सकता अगर हम बात करें कस्टमर आईडी मोबाइल नंबर तो ये आपके प्राइमरी की बन सकते हैं क्योंकि सबका मोबाइल नंबर और ऑफ कोर्स मोबाइल नंबर चलो कभी इस सिचुएशन में सेम हो भी सकता है कि अगर दो भाई एक साथ काम करते हो बट फिर भी आज के टाइम पे मोबाइल नंबर भी सेम रहना पॉसिबल नहीं है और कस्टमर आई हो तो डेफिनेटली आपका यूनिक डाटा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज एम एस एक्सिस एम एस एक्सिस आपका क्या है तो एम एस एक्सिस इज एन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम जो अभी हमने पढ़ा था आरडीबीएमएस के बारे में तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है जहां पर ये सब कुछ किया जाता है दैट इज एम एस एक्सिस एक्सेस डाटा इज स्टोर इन रिलेटेड टेबल एक्सेस क्या करता है डाटा को स्टोर करता है टेबल्स में वेर इन डाटा इन वन टेबल इज रिलेटेड टू डाटा इन अनदर डे जहाँ पे दो बहुत सारी टेबल्स होती है जिसका एक डाटा क्या होता है दूसरे से रिलेटेड होता है किसी और जो आपकी प्राइमरी की को फॉरन की से कनेक्ट किया जाता है तो उस चीज़ से ही वो सारी की सारी एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट होती हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज एक्स एम एल तो आपका एक्स एम एल सबसे पहले तो आपको इसको फुल फॉर्म बताना चाहिए दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज विच इज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा और एक्स को क्यों डिजाइन किया गया ताकि मतलब जो भी डाटा को हम स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे कि आपने एस के बारे में पढ़ा होगा बट एस का क्या है कि किसी भी डाटा को किस तरीके से वो दिखेगा हमारे वेब ब्राउजर पे उसके लिए यूज़ किया जाता है लेकिन आपका दूसरी बात एक्स आपका क्या है उसे डिजाइन किया गया स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन डाटा के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आ ही गया अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एस एंड एक्स एम आपको यहाँ पर एस और एक्स के बीच में तीन डिफरेंस बताने हैं तो लेट्स सी सबसे पहली बात एस टी एम एल इज यूज टू डिस्प्ले डाटा एंड फोकस ऑन हाउ डाटा लुक्स एस टी एम एल आपको यूज कैसे करते हैं हम डाटा को डिस्प्ले करवाने में और इस बात पे फोकस किया जाता है कि हमारा डाटा कैसा लुक करेगा बाद में जबकि एक्स एम एल आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है जो कि क्या करता है इंडिपेंडेंट टूल यूज टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डाटा उसके बाद एस टी एम एल आपका क्या एक मार्कअप लैंग्वेज खुद ही है बट एक्स एम एल प्रोवाइड्स अ फ्रेम वर्क टू डिफाइन मार्कअप लैंग्वेज हाउ यूर एच टी एम एल इज नॉट केस सेंसिटिव जबकि आपका एक्स एम एल जो होता है आपका केस सेंसिटिव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन वॉट इज स्पाईवेयर तो यहाँ पर है आपका वॉट इज स्पाईवेयर वट आर मोस्ट कॉमन सिप्टम ऑफ स्पाईवेयर जो आप मतलब स्पाईवेयर से आ, आपका क्या है और आपकी अगर कंप्यूटर में आपके सिस्टम में अगर स्पाईवेयर आएगा तो आप किस तरीके से पता कर सकते हो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं तो लेट्स सी स्पाईवेयर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप रेजिडेंस ऑन ए कंप्यूटर स्पाईवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके कंप्यूटर में मतलब अपना घर बना लेती है यूजली अन इन्वाइटेड यूजली क्या होता है अन इन्वाइटेड होते हैं दैट कैन रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंप्यूटर यूजर्स और डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा स्टोर इन द कंप्यूटर और जो क्या करती हैं जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हो उस उन सारी चीज़ों को वो स्टोर कर लेती है और उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देती है और उसके बाद अगर इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स के बारे में कैसे आप पता कर सकते हो कि आपके जो कंप्यूटर में ऐसा कुछ हो गया है तो क्यों ऐसा इस सिचुएशन में आपका क्या होता है समथिंग न्यू और अनएक्सपेक्टेड शो अप मतलब कुछ ऐसी नई नई चीज़ें आपको जब आप जब भी, भी आप अपना सिस्टम यूज़ करोगे तो ऐसी चीज़ कुछ शो अप होता रहेगा आपके एड्स इंक्रीज हो सकते हैं पॉपअप्स या फिर एडवर्टाइजिंग या फिर परफॉर्मेंस आपका स्लो डाउन जो कि आप नोटिस करोगे कि सच में बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तो उस टाइम पर कह सकते हो कि हाँ आपके सिस्टम में स्पाईवेयर आ चुका है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज मेलवेयर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है कभी मेलवेयर पूछ लेते हैं कभी वायरस पूछ लेते हैं कभी एंटीवायरस तो आप चारों को पढ़ लीजिए उससे क्या होगा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और वैसे भी अगर हम बात करें स्पाइवेयर मालवेयर वायरस तीनों लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड ही है तो नेक्स्ट इज मेलवेयर इज अ प्रोग्रामिंग और फाइल्स दैट आर डेवलप्ड फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग हाँ मेलवेयर एक ऐसा प्रोग्राम यह होता है या फिर इस तरीके की फाइल्स होती है जिसे डेवलप ही इसीलिए किया जाता है ताकि वो पब्लिक को हार्म करे इट इंक्लूड्स कंप्यूटर वायरस इसमें कंप्यूटर वायरस को इंक्लूड करते हैं वॉम्स को और ट्रोजन हॉर्सेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है जो कि पब्लिक के लिए जिन जो थोड़े बैड इंटेंशन के होते हैं जिनका मकसद ही होता है सिर्फ हाँ लोगों को हार्म पहुँचाना तो ऐसे लोग ऐसी फाइल्स को जनरेट करते हैं और पब्लिक तक पहुँचाने का काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वायरस वायरस आपका क्या है वायरस इज अ मेलिशियस प्रोग्राम कोड दैट रेप्लीकेट बाय बीइंग कॉपीड और इनिशिएटिंग इट्स कॉपी टू अनदर प्रोग्राम आपका वायरस क्या होता है
दैट रेप्लीकेट्स बाई बींग कॉपी जो क्या करता है डाटा को कॉपी कर लेता है इट्स कॉपिंग टू अनदर प्रोग्राम उसको दूसरे प्रोग्राम में उसे भेज देता है कंप्यूटर बूट सेक्टर और डॉक्यूमेंट मतलब हर चीज़ को क्या करता है इट कैन ट्रांसमिटेड एज अटैचमेंट और ये कैसे ट्रांसमिट हो जाता है अगर कोई अटैचमेंट ई मेल मोस्टली आपके जो वायरस आते हैं वो आपको उस सिचुएशन से आते हैं जैसे आपको कोई ई मेल आ जाता है सस्पिशियस और उसको आप खोल देते हो अगर स्पेशल उसमें अटैचमेंट है जिसको आपको एक्सपेक्टेशन नहीं बट फिर भी ऐसे अटैचमेंट को खोलते हो तो उसमें आपके वायरस हो सकते हैं उसके अलावा कई बार हमें मूवी वगैरह जो डाउनलोड करते हैं उसके साथ भी जो वायरस की फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो जाती है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन हॉर्स आपके क्या है ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम और फाइल दैट ए यूजर अलाउस और इनवाइट्स इनटू इस हब आपका ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें यूजर खुद लाता है अपने सिस्टम में बट उसको ऐसा लगता है कि वो जो प्रोग्राम है और फाइल जो है आपका नॉर्मल सॉफ्टवेयर है लेकिन आज सिचुएशन क्या होता है कि वो जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है और वो हमारे सिस्टम को इफेक्ट कर देती है हमारे डाटा को डिस्ट्रॉय कर देती है तो ऐसे को हम कहते हैं आपका ट्रोजन हॉर्स जिसमें हम खुद डाउनलोड करते हैं अपनी मर्जी से लेकिन हमारी इंटेंशन ये लग, रहता है कि हाँ ये सही है बट उस सिचुएशन में भी अगर वो गलत निकलता है तो वो आपका होगा ट्रोजन हॉर्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन व्हाट इज एंटी वायरस तो इतनी सारी जो चीज़ें अब तक हमने पढ़ी अगर उसे हमें अपने कंप्यूटर को अपने सिस्टम को सेव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं एंटी वायरस को डाउनलोड करते हैं तो एंटी वायरस इज अ सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेज तो जो भी आपके कंप्यूटर में वायरस आते हैं उसको सेव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो आपका क्या होता है एंटी वायरस दैट और वो उन वायरस को हार्म करने से रोक देता है या फिर ऐसी चीज़ों को वो डाउनलोड होने ही नहीं देता और अगर हम बात करें एग्जाम्पल कि जो आपके एंटीवायरस की एग्जाम्पल ही पूछ सकते हैं कि कौन कौन से आपके जो पॉपुलर एंटीवायरस हैं तो एक तो आपको क्विक हिल्स आपने सुना ही होगा टोटल सिक्योरिटी आपके बहुत ऐड आता है उसके अलावा बिट डिफेंडेड टोटल सिक्योरिटी 2014 है आवास्ट एंटी वायरस है तो ये तीनों आपके काफ़ी फेमस हैं एंटी वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ये रियली में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वट डू यू अंडरस्टैंड बाई हैकर हैकर से आप क्या समझते हो हैकर इज अ टर्म यूज बाई सम टू मीन अट क्लेवर प्रोग्रामर हैकर एक ऐसा टर्म है जिसको यूज किया जाता है क्लेवर प्रोग्रामर के लिए एंड बाई अदर्स स्पेशली दोज इन पॉपुलर मीडिया टू मीन सम वन हु ट्राइज टू ब्रेक इन टू द कंप्यूटर सिस्टम मतलब एक ऐसे इंसान के लिए मतलब अभी अगर हम बात करें ना हैकर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आजकल हो गया है कि आपका हैकर उस ऐसे पर्सन को कहते हैं जो क्या करता है कि किसी के सिस्टम में क्या करता है ब्रेक इन टू कर लेता है मतलब जो चीज़ कहते हैं कि हैक नहीं कर सकता बट उसको भी उस सिस्टम तक भी अगर वो पहुँच जाए तो वहाँ पर उस पर्सन को क्या कहा जाता है हैकर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्रैकर क्रैकर इज समन हु ब्रेक्स इन टू सम वन एल्स कंप्यूटर सिस्टम ये क्या करता है आपका ऑफन इन नेटवर्क बाई पास पासवर्ड और लाइसेंस इन कंप्यूटर प्रोग्राम इन एंडेशनली बेसिकली आपका जो क्रैकर है वो आपका नेगेटिव वर्ड है इसमें क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कहीं ना कहीं से पासवर्ड वगैरह कहीं से पता कर लेते हैं लाइसेंस और उससे क्या करते हैं किसी के कंप्यूटर में इन मतलब कि जान बूझ के सिक्योर मतलब जो आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी उसको तोड़ कर भी क्या करते हैं उसको लॉस पहुँचाने की कोशिश करते हैं लोगों को हार्म करने की कोशिश करते हैं और कई बार तो इन लोग चार्जेस भी लेने लगते हैं कि अपने अगर डाटा को दोबारा से सेव करना है तो उस चीज़ के लिए जैसे आपने जीका वायरस सुना होगा तो उस टाइप के जो वायरस होते हैं वो वो जो डेवलप करने वाले इंसान होते हैं तो वो उससे हम क्या कहते हैं क्रैकर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हाउ डू यू एक्सप्लेन अ वर्चुअल स्कूल वर्चुअल स्कूल से मतलब आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे वर्चुअल स्कूल डिस्क्राइब्स एन इंस्टीट्यूशन वर्चुअल स्कूल आपका एक ऐसे इंस्टीट्यूट को डिस्क्राइब करता है दैट टीचर्स कोर्सेज एंटायरली और प्राइमरी थ्रू ऑनलाइन मेथड जो कि पूरा का पूरा कोर्स किस तरीके से पढ़ाता है ऑनलाइन मेथड से पढ़ाता है तो उस सिचुएशन में हम उस स्कूल को हम क्या कहेंगे वर्चुअल स्कूल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज डिजिटल यूनिटी डिजिटल यूनिटी से आप क्या समझते हो डिजिटल यूनिट रिफर्स टू कोहेसिवनेस इन द यूज ऑफ आईटी टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क डन बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड बिजनेस एंड जियोग्राफिकल एरिया डिफरेंट डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक तो डिजिटल यूनिट सिंपली आपका ये है कि हर टाइप के लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कितनी बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हैं और चाहे उनका कोई भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो किसी भी जोग्राफिकल एरिया में रहता हो अगर हर कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है तो उस टर्म्स को हम डिजिटल यूनिटी बोलते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज फायर वॉल फायर वॉल से आप क्या समझते हो फायर वॉल कैन बी हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेसिंग व्हेन वी आर यूजिंग नेटवर्क जब भी आप नेटवर्क को यूज कर रहे हो तो फायर वॉल कैसा हार्डवेयर होता है जो क्या करता है आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को प्रिवेंट
नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी राइट फुल फॉर्म्स ऑफ एस टी टी वी एस एफ टी वी एफ एंड डब्ल्यू 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 तीनों की फुल फॉर्म आपकी काफी इंपॉर्टेंट एस टी टी वी इज हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफ टी वी इज फायर ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड डब्ल्यू 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 इज वर्ल्ड वाइड वेब तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ट्वेंटी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम में जो आईटी का एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो और उसके अलावा जो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया अगर उन सारे क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो मतलब ही नहीं कि आप आईटी में फेल हो जाओ इस बार डेफिनेटली आप पास हो गए बस आप इन क्वेश्चन को एक से दो बार पढ़ लीजिए और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए तो आपको कोई भी पास होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा तो वीडियो को शेयर करिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू